Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <grystanie> Witamy w bliskich spotkaniach 6 stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię 6 stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. Dzisiaj omawiamy film e, bardzo kontrowersyjny i bardzo na czasie, ponieważ miał premierę w zeszły piątek. Jest to film Joker, e, Toda Philipsa który jest takim origin story e, chyba najsłynniejszego wilana, przeciwnika czarnego charakteru e, Batmana mm, i w główną rolę wciera się Joaquin Phoenix. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana dzisiejszą <grym> rozmową, ponieważ nie, nie rozmawiałyśmy w ogóle o filmie e, przed nagrywaniem podcastu, więc nawet nie wiem, co dziewczyny na ten temat sądzą. Także słuchajcie, to jest ten moment. Jak wam się podobało? Wy mówcie pierwsze. Nie, wy mówcie pierwsze. O, no pewnie. To Gosia może opowie całą historię w ogóle tego seansu. A, historię seansu. Już się słyszałam, że historię filmu już tak zadrżałam. No dobrze, więc mm, historia seansu rozpoczyna się od tego, że był to mój pierwszy samotny seans. I no było to duże dosyć przeżycie, ale bardzo pozytywne, aczkolwiek tak jak właśnie wspominałam dziewczynom, no nie wiem, czy ten film jakby pomógł temu samotnemu wyjściu, bo ogólnie już tak tutaj rozpoczynając tą naszą rozmowę, że czułam się dosyć niekomfortowo przy jego oglądaniu, no aczkolwiek nie jest to negatywna cecha jakby jego. Ale tak w skrócie, to podobało Wam się, czy nie? Jesteście na tak, czy na nie? Ja jestem... chyba na tak. A Ty, Justynka? Ale czemu, Paulinka, nie odpowiadasz, tylko nie, na no, innych ja chcę... Ale Nie, no bo ja chcę wiedzieć, co Ty myślisz. <laughs> A my chcemy wiedzieć, co Ty myślisz. No właśnie. To się to wiecie. Jesteś mysterious. No, to się to wiecie. No, ja jestem... Tak, both, both is good. <laughs> I na tak, nie, no i na ja... nie. Mhm. To ja podobnie, w sensie, jakby też... Jakby, w sensie, jak wyszłam z tego seansu, to nie wiedziałam za bardzo, co mam myśleć, bo jakby mam jeden mega duży problem z tym filmem, który jakby prawie mi go przekreśla, ale z drugiej strony jakby to jest według mnie tak całkiem obiektywnie... Dobry film. A jaki Więc to jest taka... problem? Słucham? Jaki to jest problem? A ty już tak zaczynamy. Tak, a co? Ten. I w ogóle e, nie ostrzegamy, po... że rozmowa jest oczywiście spoilerowa. <grym> tak. <grym> tak, 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 jak najbardziej. E, tak, nie, o, ogólnie to moim problemem jest to, że jakby cała postać Jokera i złych rzeczy, które on robi, sprowadza się do tego, że jest chory psychicznie. Też to Tam zapisałam. Jakby w tle jest, jest jakby dobry wątek tego, że system go zawiódł, ale to jest na tyle mm -hmm. w tle, że jakby ten film mocno gra na tym, że on jest chory psychicznie. Jakby to jeszcze bardziej stygmatyzuje y, mm -hmm. osoby chore psychicznie, a w ogóle... Kurczę, może zaraz znajdę, ale na pewno jest taka statystyka, że y, osoby chore psychicznie częściej padają ofiarami y, zbrodni niż je popełniają, więc jakby, no jakby w tym, w 2019 roku moglibyśmy już przestać robić filmy o tym, że ktoś, nie wiem, ma whatever, jakąś chorobę psychiczną i przez to jest w ogóle jakimś psycho. No ale to nie, prawda, dokładnie to samo działa zapisałam. Tak że ten film działa tak właśnie na dwa fronty. Że z jednej strony właśnie pokazuje, jakby jaki wielki problem jest w samym, jakby w samym społeczeństwie, w systemie i jakoś tam w kulturze, a z drugiej strony no, dokładnie robi to samo. No, w sensie jakby, bo tam pojawia się to, że jakby ewidentnie tego bohatera zawiódł ten system i że on był tam jakby... Yy, 
jak to się mówi, że tam... Nie no, że w ogóle nie... oni odcięli jakby fundusze Tak, ale że, że też jako dziecko jakby no teoretycznie powinien trafić do domu, gdzie ktoś się będzie nim opiekował, a został adoptowany przez osobę, która wciąż jakby go źle traktowała i tak dalej. Mhm. I jakby tam ewidentnie z każdej strony jest problem z tym systemem, właśnie z tymi pieniędzmi i tak dalej. Ale mam wrażenie, że, że jakby normalnie, w sensie, że jakby dużo osób nie na tyle myśli nad filmami, żeby jakby na tym się skupiać i dla nich to bardziej jest, o, Joker jest taki crazy i no, i dlatego robi te rzeczy i tak dalej. No. Nie, no jakby... Tak, no ale to wydaje mi się, że jesteśmy zgodne w tym. Tak, i jakby... Ogólnie napisałam przed chwilą, znaczy przed chwilą, z godzinę temu post na Facebooku, że przez cały dzień dzisiaj próbuję się przedrzeć przez wszystkie artykuły na temat tego filmu i wszystkie wypowiedzi reżyserów, boże reżyserów, reżysera, <grym> aktorów, e, krytyków, bo ja mam wrażenie, że każdy ma zdanie na temat tego filmu. E, i, I nawet ja nie, nawet nie wiem, gdzie zacząć. No ja ale... jestem totalnie pogubiona w tym. Tak, ale no, może w ogóle zanim do tego przejdziemy, to jakby omówmy sam film może, nie? Bo jakby no, to to będzie chyba najlepszy na początek. I mhm. y no ja się czułam bardzo zawiedziona tym wszystkim. W sensie najbardziej y jakby tym, że cały ten film jest taki bardzo w sensie grounded, nie? że jest taki jakby osadzony bardzo w rzeczywistości, że on wygląda trochę um, jak jakby to były lata 70. i tak dalej, trochę i to go tam jest takie retro trochę i, e, i ogólnie cały ten film ma takie wajby e, z Corsese właśnie w latach 70. u jakiejś ulicy Nędzy i taksówkarz przede wszystkim, bo jakby ta te gesty tego, mhm. wiecie o co chodzi, nie? Że jakby no, to tak, wszystko tak. jest z taksówkarza i tak dalej. I ten film jest bardzo taki, wiecie, społecznie zaangażowany w Live in a Society w ogóle. A z drugiej strony on wciska na siłę wątki z Batmanem i ja tego nie rozumiem. Zupełnie nie znaczy... jest to mi potrzebne i uważam, że jakby łączenie tego Właśnie jeszcze z tym młodym Bruceem Wayne'em i to, że jakby Joker jest odpowiedzialny za śmierć jego rodziców i w ogóle jak się pojawiła ta ikoniczna po prostu scena i te perły matki Bruce'a, to ja miałam takie oh my god, że trochę to, ten film jest tak rozdarty, że nie za bardzo wie co chce zrobić i ja nie uważam, żeby naprawdę te odniesienia komiksowe właśnie e, i, i tak znane jakby wszystkim widzom były tam potrzebne. Szczególnie, że właśnie ten Joker nie do końca jest takim Jokerem, jakiego my znamy, mam wrażenie, bo jakoś tak nie kojarzę ani z komiksów, ani z poprzednich filmów, chociaż może się tutaj mylę, żeby on był taki jakoś bardzo postacią związaną z całym tłem społecznym i tak dalej. Tak, w sensie on jakby tutaj jest w ogóle bardzo taką postaciu tragiczną i jakby ja wiem, że tam niby jest to komiks The Killing Joke, którego nie lubię, tam, że tam... Ja go nie czytałam, ale że tam no jakby on ponoć to jest komiks o tym, jak on ma tak zły dzień, że jakby chce pokazać Batman i traci wszystko i wtedy staje się Jokerem i chce pokazać Batmanowi, że każdy jakby może się stać po takim dniu złym. Tak, tak? bo jakby The Killing Joke jest właśnie historią o tym takim, wiecie, nieudaczniku komiku, któremu e, wszystko tam <śmiech> wszystko nie wychodzi, że w sensie, że nic mu nie wychodzi, i jego żona umiera bodajże w jakimś wypadku, nie wiem, że została porażona prądem od podgrzewacza butelek, w sensie pamiętam, że to było tak bardzo ridiculous, że I jakby rzeczywiście właśnie o to wszystko tam chodzi w tym komiksie, że właśnie ten jeden zły dzień wystarczy do tego, żeby zwariować tak. i tak dalej i jakby rzucić wszystko i po prostu... Ale jak, I jakby mam wrażenie, że... O to wciąż nie jest jakby postacią tak tragiczną, jak tutaj jest Joker i właśnie masz rację, że tutaj to jest bardzo jakby wpisane w takie społeczne kwestie tego. 
I jakby z, w sumie, w, jakby wcześniej o tym nie myślałam, ale zgadzam się, że jakby trochę te komiksowe wątki tutaj nie pasują, bo ten film chce się odciąć od takich współczesnych tak. komiksowych filmów, a jednocześnie no jakby właśnie te perły tej matki i tak dalej, to jest takie... No mocno e, cringe'owe. Znaczy może nie mocno, ale jednak trochę cringe. Ale to jest taki fan serwis, którego nikt nie potrzebuje. Tak, to prawda. No bo powiem wam, że właśnie nawet jeśli ja jakoś tam się dobrze nie odnajduję, w sensie nie widziałam Batmana ani nic. Znaczy jak tam wiecie, jakieś fragmenty czy coś, ale nigdy się jakoś nad tym nie skupiałam mocniej. Więc nie mogę nazwać, że widziałam. I tutaj pewnie mm. powinna być fala taka, ten, e, takie, dodana fala taka oburzenia. Ja to wgram e... coś. <laughs> Taki bu. E, no to powiem wam właśnie, że, no, że ten film jest, no tak bym powiedziała, właśnie mega oderwany od, znaczy wiadomo, oprócz tego, o czym, o czym powiedziałyście, ale że jakby on jest tak rzeczywisty, że w zasadzie jak to powiedzieć? No, że jest taki realny. O, o to mi chodzi. Mhm. I jest właśnie oderwany od takiego jakby kina superbohaterskiego. No, w sensie mam wrażenie, że on właśnie mocno stara się być tak. W sensie, że jakby Mroczny Rycerz zyskał po jakimś czasie taki status filmu, który właśnie jakby zrewolucjonizował kino superbohaterskie i do pewnego stopnia na pewno tak jest, ale tam wciąż było dużo tej akcji i tak dalej, a tutaj tak naprawdę akcji nie mamy, bo ja jakoś nawet niespecjalnie te sceny przemocy czy tych rozrób jakby traktowałabym jako akcję, to jest po prostu dla mnie pokazanie jakoś no tego, co się dzieje i tak dalej, ale no... Jakby właśnie, ja nie, właśnie ten, tu jest ten fan serwis, jak powiedziała się Justynka, że to nie jest specjalnie jakby potrzebne. Jest w ogóle dzisiaj obejrzałam sobie pierwszą scenę jakby otwarcie mrocznego rycerza, bo po prostu tak zatęskniłam za tym. <grym> I wiecie, że ja nie jestem jakimś tutaj wielkim fanem, czy wielką fanką Christophera Nolana, ale uważam, że ta scena jest świetna. I... A jak A się jest... zaczyna, bo ja nie pamiętam. To jest, napad... to jest ten napad na bank. A, o, w którym... no. no. w tym bierze udział Joker. I no, to jest super. A, no i w ogóle oprócz odniesień do twórczości Scorsese, to w ogóle Fight Club mocno. Mm-hmm, tak, tylko że taki bardziej dosłowny. No właśnie, tak. Bo ja chciałam wrócić jakby do tego znowu, jakby do tej kwestii jakby problemów psychicznych, tylko że już nie jakby w, tym, w kontekście stygmatyzacji, ale tak mm-hmm. ogólnie, bo dla mnie to jakby jest bardzo ciekawe, bo ten film dzieje się w latach 80. nie? No w sensie wydaje mi się, tak. że to po prostu, że to nie jest zdefiniowane kiedy dokładnie, no tak, nie? Ale, ale takie te, retro. Te samochody, nie? I tak dalej. Mm-hmm. W każdym razie, no mi jakby się kojarzyło z jakimiś 70 80 mm-hmm. I to jest jakby ciekawy zabieg, żeby zrobić film właśnie o jakby osobie chorej psychicznie, którą zawiódł ten system w Stanach Zjednoczonych, bo w połowie lat 80. kiedy Reagan był prezydentem, to jakby zaczęła się taka, jakby był taki jakiś akt podpisany, czy coś w tym stylu, który jakby miał trochę deinstytucjonalizować, czy jest takie słowo? Mm, mm-hmm. Jakby mm. miał trochę... No tak, no załóżmy, że jest takie słowo. Jakby szpitale dla osób chorych psychicznie. Jakby... I da tego i w ogóle jakby to, co ten program teoretycznie chciał zrobić, jakby um, był całkiem, wydaje mi się, że... Znaczy jakby nie znam tej sprawy tak dobrze, ale wydaje mi się, że to jakby było z taką dobrą wolą zrobione, że tak powiem, chociaż tam pewnie też kwestie pieniędzy wchodziły e, do gry, ale 
Ogólnie chodziło o to, żeby właśnie zamykać szpitale psychiatryczne i żeby jakby pacjentów wysyłać do jakichś takich miejsc bardziej, um, jakby mniej społecznie oddzielonych, żeby jakby pacjenci mieli szansę jakby się też obracać w społeczeństwie i tak dalej, i tak dalej. Tak, i, tu, I tam chyba w ogóle były jakieś specjalne osiedla dla nich budowane i tak dalej. Co zresz... Ale jakby no tam na pewno był taki duży pro, pieniężny problem, tylko że yy, to było fatalnie przeprowadzone, bo tych pacjentów jakby wsadzano do autobusów, dawano im jeden ty, yy, bilet i jakby kazano im się wynosić, że tak powiem, z tych szpitali. I przez to na przykład teraz w... Znaczy ogólnie w Stanach Zjednoczonych teraz jest wielki kryzys, jeśli chodzi o osoby bezdomne i na przykład w takich miejscach jak Kalifornia i tak dalej, gdzie chyba te zmiany jakby takie szpitalne były największe, to właśnie z tym jest mega problem, że na ulicach jest mnóstwo osób, które od lat 80. jakby są tak naprawdę na ulicy, bo właśnie ten system je zawiódł i to jest jakby straszny problem, więc no jakby dla mnie to jest ciekawe, że Joker e, robi takie rzeczy. <grych> Ale jakby w sensie, jak my, w sensie jak ja się zastanawiam jakby, dla mnie ten film trochę jakby balansuje w tym temacie właśnie jakby tego, co się dzieje jakby w ogóle z opieką społeczną i jakby w Stanach Zjednoczonych i dla mnie to jest jakby znowu mam wra- bo tam strasznie jakby wchodzi ten konflikt bogaci versus biedni, który mm-hmm. jakby w Batmanie jest jakby od zarania dziejów i mam takie, że jakby nie wiem, dla mnie to strasznie miesza jakby różne rzeczy, które chcę powiedzieć. No szczerze mówiąc właśnie wydaje mi się, że Paulinka dajesz im jakby za duży kredyt, jakby. Bo <głos> dla mnie cały ten film jest w ogóle tak nieprzemyślany w tym, jakby co próbuję opowiedzieć, jaką historię i tak dalej, że... Ja pamiętam to, jak e, to Zazie Bates mówiła, że e, oni na planie jakby tam sobie przepisywali różne sceny i tak dalej, na bieżąco jeszcze gdzieś ten film e, pracowali nad nim. I well, I see this. Bo, bo tam no, widać, że, e, że to wszystko nie jest do końca przemyślane moim zdaniem. No Jakby, i, i właśnie tak pojawia się tym... poruszyć. <śmiech> nie, nie, ja chciałam się tylko wtrącić, że, że właśnie tam jest strasznie dużo poruszonych różnych tematów, czy właśnie jakichś powiedzmy takich, czy społecznych, czy jakichś w ogóle kulturowych i tak dalej, ale nie dość, że nie zawsze ma to jakieś wyjaś- jakby wytłumaczenie i nie zawsze można wyjaśnić to, że one się tam pojawiają, to tak... No, że to tak chyba też w ogóle miesza jakby porządki w tym filmie. Mm-hmm. Ten I ten też ja mam wrażenie, tak. że jakby to wszystko jest w bardzo nieumiejętny sposób zrobiony, że jakby widać, że, e, że to Philips jakby nie, nie za bardzo jakby się na tym zna, szczerze powiedziawszy, na jakby na prowadzeniu tego typu historii, jakby to jest koleś od Katz Vegas, jakby... Mm-hmm. Nie mówię, że jakby nie można przejść z jednego gatunku do drugiego, ale e, właśnie no to a propos... Jest taka k- konkretna zmiana. No a propos tego, e, że wygaduje dziwne rzeczy, no jakby on w odpowiedzi na pytanie e, jakby też o zmianę tego gatunku i tak dalej powiedział właśnie, że jakby teraz to woke culture to w ogóle zniszczyło komedię i że już wiecie, już nie można się z niczego śmiać i tak dalej i że jakby on też z tego powodu jakby przeszedł w taki film R-rated i tak dalej. Na co w ogóle Mark Maron odpowiedział, że się w ogóle z nim nie zgadza i że jak ktoś nie umie sobie poradzić w rozśmieszaniu ludzi, to znaczy, że nie jest po prostu za dobry. I... Lawciam go. Nie, Mark Maron jest savage w ogóle, uwielbiam go i byłam bardzo zawiedziona tym, że tak go jest go mało w tym filmie. A, to właśnie jak już jesteśmy przy w ogóle humorze, śmiechu i tak dalej, to ja tutaj sobie zapisałam... Ym... Bardzo, bardzo tutaj ważne sformułowanie. Śmiech jako zapalnik społecznych nieporozumień i dyskomfortu z nim związanego. O. Ale mianowicie, mianowicie chodzi mi o to, że przez ten cały film jakby też towarzyszyło mi coś takiego, że, że moim zdaniem totalnie śmiech właśnie jest jakby taką sferą, gdzie jest mnóstwo nieporozumień. I jakby nawet to, że 
jakby różne osoby się śmieją z różnych rzeczy i mam wrażenie, że często, przynajmniej ja też tak mam, że jeśli kogoś coś śmieszy, a mnie nie, to czuję się jakaś taka, nawet nie, że wykluczona, tylko bardziej, jak to powiedzieć, że jakby czuję się takie, um, czuję się, o Jezus, jak się, a, że takie wyobcowanie, o. Mhm. Albo na przykład, jeżeli my się z czegoś śmiejemy, a ktoś się nie śmieje, no to działa jakby to w tą samą stronę. I właśnie mi w tym filmie jakoś mega w ogóle ten, ten to zagadnienie śmiechu i w ogóle humoru jakoś tam gdzieś tam zawsze... Tak, to było dziwne. Przy, przy, ...przyświecało, że... Bo no nie tutaj, wiem, bo że tutaj w ogóle... jakby są dwie, dwie rzeczy, że jakby po pierwsze to, że on ma to takie condition, że się śmieje, co jest w ogóle bardzo dziwne i jakby w ogóle mhm. dla mnie to, to jest niepotrzebne w tym filmie, nie wiem dlaczego, no nieważne. A druga rzecz to jest jakby kwestia tego jego stand-upu i tego jak tak. on sobie tam robi te notatki i jakby... Po prostu taki, że, że inspiruje się takim jakby najgorszym typem humoru. Ja też jakby nie wiem, co w tym momencie ten film chce im powiedzieć do końca, ale no mm -hmm. okej. Okay. Dokładnie. Tak, że właśnie mam wrażenie, że problem z tym filmem jest taki, że on właśnie daje takie sygnały i powiedzmy, że te jakby refleksje jakieś są ciekawe, tylko że on nic z nimi nie robi i nie wiadomo w ogóle jakby po której stronie on się... Um, on się, wiecie, zapisuje. Mm -hmm, też na przykład moim zdaniem to świetnie widać w tej scenie jakby ostatecznej przemiany właśnie Jokera w Jokera. Jak on już wchodzi mm -hmm. do tej windy w tym pełnym makijażu i stylu weczce i zaczyna tam tańczyć na schodach. I jakby ja nie, nie powiem, że ten film jakby gloryfikuje przemoc i zachowanie głównego bohatera, ale dawanie takiej cool muzyczki i po prostu robienie z tego no. takiego momentu z tego jest moim zdaniem no co najmniej takie no Ale to prawda, dyskusyjne. ja w tej miałam totalnie, totalnie to samo i też właśnie mnie zastanowiła bardzo, bardzo muzyka w tym, w tym filmie, bo ona, bo to są takie, że tak powiem, takie złote hity mm -hmm. i w ogóle kojarzące się właśnie z Mam wrażenie, że jest zupełnie z czymś innym i bym raczej stawiała na coś bardziej pozytywnego niż negatywnego. Znaczy, bo jakby w ogóle teraz jak powiedziałyście o tej scenie na schodach, to pomyślałam sobie... Jakby przypomniało mi się, i to tak zupełnie z innej dupy film, ale o filmie Booksmart, jak tam jest taka scena, jak dwie główne bohaterki jakby tam spotykają się przed szkołą i tam zaczynają tańczyć. I najpierw tam leci muzyka, ale jakby po paru sekundach przestaje i po prostu widać, jak te dziewczyny tak tańczą do niczego i robią jakieś dziwne rzeczy. Jakby mam wrażenie, że postać Jokera dobrze by odpo jakby pokazywało... Znaczy... To, co by pasowało do Jokera, to gdyby właśnie pokazać, jak on tańczy jakieś piruety i w ogóle bez muzyki i że właśnie to jest raczej takie disturbing i awkward, a nie by, jakieś w ogóle tak, cool. Tak, to by super zagrało jakby z tym całym motywem, co jest prawdziwe, co jest w jego głowie. No. Tak. No, zgadzam się. To ja chciałam tylko jeszcze tutaj mm -hmm. dodać, że fakt faktem, no sceny taneczne, no Joaquin Phoenix bardzo tutaj ładnie. Tak, no nie, tak, nie, choreograficznie no, Gosia o tej... Nie, one ogólnie tak. były ładnie nakręcone i w ogóle. Ale Aha, pamiętam, tak, że no. trochę tak jeszcze odnosząc się właśnie do tego tańca, to jak on tam po tym jak zabił na tam w, w tym metrze mm -hmm. tego... Mm, tego typka z Wall Street, czy whatever. No. I potem poszedł do tego kibla tańczyć, to ja mam takie um, what the fuck? I w ogóle dlaczego nagle jakiś balet w kiblu? Jakby ja czaję, że to był taki pierwszy jakby moment właśnie tego przejścia w Jokera i w ogóle, ale miałam takie, jak się naprawdę zastanowić tak na sucho nad tą sceną, to, to jest takie cringe'owe. Bo ten film trochę balet właśnie jest taki fom fom w swoich oczach. Tak, no. Słuchajcie, a w ogóle, bo ja chciałam zacząć wątek tego, co myślicie o Łakinie Phoenixie w tym filmie? A mogłabym jeszcze dodać jedną a, rzecz, no, no, tak, a propos tak. tego, że ten film Pozwalam. zaczyna jakby takie dziwne rzeczy i tego nie kontynuuje, to chciałam jeszcze odnieść do tego, że on e, się dzieje w trakcie tego strajku śmieciarzy. 
Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy moment, bo jakby z jednej strony, no właśnie mamy to, że jest to całe miasto takie dosłownie po prostu tonące w tych śmieciach i tak dalej i że te szczury po prostu i to jest wszystko takie, że jakby to jest jakiś taki mało wiecie, subtelny, ale sygnał tego, że to miasto po prostu jest takie, wiecie, corrupted i w ogóle. Ale też to, że jakoś to jest też fajny wątek, jak na przykład wiecie, są blackouts i ludziom odbija zazwyczaj w takich momentach. Jakby jest to rzecz, że tam ludzie po prostu zaczynają kraść i tak dalej. I był ten taki film z Kylem McLeanem, który ci polecałam, e, Gosia. The Trigger Effect, to się chyba nazywa. E, Nie pamiętam. No, to, to teraz ci polecam. I jakby wydaje mi się, że... E, Zapiszę. To też jest taki fajny, fajny motyw niewykorzystany. Tego, że właśnie jakby też okoliczności sprawiają, że po prostu ludziom odbija też w tym mieście, nie? Znaczy, bo, tak, ale tu, bo tu w ogóle jeszcze jakby wchodzi wątek już nawet, jakby znowu tych lat 80. czy w ogóle no jakby XX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu od lat 60. no jakby w kółko były jakieś protesty i jakiś taki niepokój społeczny i w ogóle. To wydaje mi się jakby też ciekawe, że Właśnie to już mówiłaś o tym, Paulinka, że tutaj wchodzi ten kon, kontrast i w ogóle ten konflikt e, elit pomiędzy a elit a jakby tych ludzi, którzy czują się tacy stłamszeni i tak dalej. Mm-hmm. I jakby ten taki cały taki wydźwięk jak, jakby tych słów Tomasa Wayne'a, taki, taki kapitalistyczny bardzo, że jakim się nie udało, to są leniwi i tak dalej. Nie? Jakby to jest w ogóle straszne. Ale... ale w ogóle to było tak, przepraszam, że szybko mm-hmm. tylko się tak w, w trynie, ale w ogóle dla mnie ten Thomas Wayne był tak przesadzony, który ja sobie bogaty ten... typ na telewizji będzie, znaczy w telewizji będzie mówił, że o ym, ten, jakby ludzie, którzy są biedni są do dupy. Tak, ale jakby, wiecie, mam wrażenie, że i jakby tutaj jest to, że jakby ci ludzie się sprzeciwiają przeciwko, sprzeciwiają przeciwko, że ci ludzie się sprzeciwiają elitom, ale jakby w prawdziwym życiu to się nie dzieje. Zauważyłyście to, że jakby e, tutaj ten, na przykład z Trumpem, jakby to jest ciekawy przykład o tyle, że właśnie on całą swoją kampanię i tak dalej zbudował na, na tym, że jest taki właśnie antyelitarny i tak dalej, jakby sam jest częścią elit, but ok. I jakby tutaj z, z drugiej strony jakby ta część demokratyczna, lewicowa bardziej ma takie tendencje, czy to w Stanach, czy to w Polsce, do mówienia właśnie, że no ci na przykład głosujący na PiS to w ogóle wiecie, i tutaj wstaw jakiś komentarz w stylu wieśniaki i tak dalej. Czy też ostatnio była taka głośna sprawa, że był ten spot taki nie świru idź na wybory, czy coś w tym mhm. stylu, nie? I jakby i to jest to, ale właśnie, że my się nie, nie sprzeciwiamy jako społeczeństwo za bardzo tym elitom, jakby co też widać w kontekście, nie wiem, na przykład podatku progresywnego, który u nas się nazywa mm-hmm. właśnie karaniem za przedsiębiorczość w cudzysłowie i tak dalej. I to mnie jakby fascynuje, że tutaj w tym filmie tak jest, a jakby w prawdziwym życiu to się za bardzo nie dzieje. I jakby bogaci się coraz bardziej bogacą, a jakby my, jakby tak nie za bardzo, znaczy my mówiąc jako no, taki przeciętny człowiek, jakby tak nic z tym nie robimy. To ja akurat się muszę nie zgodzić w sensie jakby... Mm-hmm. E, to znaczy jakby najbardziej mi chodzi... O to nie, że jak, znaczy, bo ja się zgadzam, że jakby bogaci wciąż się bogacą i kapitalizm ma się świetnie, ale wydaje mi się, że jakby, że jest sporo osób w polityce, w sensie na przykład zaczynając od Stanów Zjednoczonych, to mhm. mamy Berniego Sandersa, który od x lat już jakby, jakby jest na mocnym socjalistycznym stanowisku. Albo teraz mamy kandydatkę na prezydenta Elizabeth Warren, która mm-hmm. totalnie jest taka anty, jakby tak. właśnie Wall Street i tak dalej. Więc jakby, no, wydaje mi się, że to jest tylko kwestia tego właśnie jakby, kto tak czy siak dochodzi do władzy, nie? Tak, ale też jakby tutaj mówisz o polityce, a jakby chodzi mi o takim, wiecie, 
po prostu typowym pomyśleniu o tym, że tutaj prawdziwi ludzie wychodzą na ulicę i po prostu robią protesty i tak dalej, że to się nie dzieje, a ten film to Ale portretuje. To prawda, bo, to prawda, bo w sumie mam wrażenie, że jakby mimo wszystko nawet protestujący to jakby też jest konkretna grupa jakby i społeczna i tak dalej. Chociaż to ona... też z kolei jakby mi znowu przypomina, nie wiem, sytuację jakby robotników z Wielkiej Brytanii, kiedy Margaret Thatcher była premierką i tam zamknęła te wszystkie kopalnie i tak dalej. W sensie, że jakby chyba nie na tyle, jakby nie ma na tyle drastycznych zmian. Jakby macie rację, że teraz jakby totalnie w ogóle to jest bardzo zniuansowane, kto chodzi na demonstracje, protesty i tak dalej, ale że chyba jakby ludzie potrzebują takiej drastycznej jakby zmiany czegoś, jak, czegoś, jakby ludzie zaczynają wychodzić często na ulicy, kiedy zaczyna im jakby brakować takich basic rzeczy i w ogóle. Mm-hmm. I w sensie to trochę też było, nie wiem, na, pe- na pewno jest tynka widziała jakoś, ja nie wiem, W jak Vendetta, czy tam V jak Vendetta. Mm-hmm. Um, że, że jakby, ja mam wrażenie, że całe klu tego filmu właśnie jest takie, że ten e, V, który jest jakby tam, próbuje zmienić trochę społeczeństwo, jakby on sprawia, że ludzie zaczynają naprawdę widzieć jakby, że muszą wyjść na ulicę i że nie wystarczy siedzenie przed telewizją jakby reagowanie, tylko wyjść na ulicę. I wydaje mi się, że jakby macie rację, że teraz to nie jest takie... Mm, jakby, w sensie, że ludzie tak po prostu zwykły robotnik nie wychodzi na ulicę, no bo jakby nie ma takich drastycznych zmian, ale że jakby no jednak widać, że w dużych okresach czasu, że tak powiem, to jednak tam zawsze były nie, no jakieś to na pewno. demonstracje mhm. i protesty. I też, żeby nie było, że jakby ja się nie zgadzam z Jokerem ani jego nie no, no te, nie, no wiem, wiem, tylko po prostu jakby tak ogólnie się odnoszę do tego, że jakby z jednej strony to prawda, że to nie jest teraz tak popularne, żeby autentycznie jakby się sprzeciwiać jakiemuś Wall Street czy coś i tam, nie wiem, pikietować przed budynkami i tak dalej, ale że z drugiej strony jednak gdzieś tam w polityce i w społeczeństwie zawsze gdzieś jest ta jakby ten niepokój trochę. No, chociaż powiem wam, że patrząc też z trzeciej strony, to jednak mam wrażenie, że mimo wszystko nawet na tej fali powiedzmy eko bardziej i jakby mm-hmm. mm, Środow- jakby problemów środowiskowych i tak dalej, no to jednak faktycznie ten aktywizm, mam wrażenie, coraz bardziej się rozwija i coraz więcej ludzi jest w niego zaangażowanych, więc... Też nie wiem, czy to też nie jest kwestia bańki jakiejś, nie? No, to też może być prawda. No tak, no tak, tak, to na pewno i jakby no pewnie znów mówimy cały czas o jakiejś podobnej grupie, e, grupie osób, która ogólnie e, jest jakoś tam aktywna, czy... Chodzi na demonstracje lub jakieś protesty. Ale no nie wiem. Nie wiem, mam wrażenie, chyba... że... Przepraszam, Gosia, mów, mów. Nie, nie, mów, mów. Nie, nie, nie. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że w ogóle pół myśli tej nie włożyło reżyser ze scenarzystą w ten film i lepiej No to prawda. W kwestie oh! społeczne. <laughs> No to słuchajcie, może jednak Joaquin Phoenix. No właśnie, ja też tak bym Ale wiecie co, ja bym jeszcze nie. została chwilę przy tym, bo wydaje mi się, że to jest jakby ciekawy wątek, bo on jest jakby w całym, jakby, no ten film jawnie jakby o to chodzi, żeby tam takie społeczne tematy wprowadzać i tak dalej, ale robi to tak jakoś nieumiejętnie i tak pokracznie, że to jest w ogóle jakiś koszmar. I jakby ja naprawdę mam, mam trochę wrażenie, że, że ten film to może być jakiś mokry sen inceli po prostu. Nie, 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 nie. W sensie jakby w, mam totalnie wrażenie, że jakby to akurat nie chodzi o inceli, bo jakby incele chyba są mocno jakby... W sensie incele są mo- mocno związani z seksualnością, a jakby tutaj... Ja właściwie nie wiem, do kogo kierowany Ale będzie beef film. zaraz. Chyba do takich jakby bardziej edgelordów, którzy ogólnie jakby narzekają na wszystko, ale jakby niekoniecznie bym wszystkich edgelordów sprowadzała do inceli. Ale jakby bardzo głośno się mówi o tym filmie w kontekście inceli. Tak, 
Ale to jest też jakby tak się. mówione bez wiedzy, jakby chyba kim są im cele. No, okay. Ale właśnie a propos, ja słuchajcie... Ja wiem, to jeszcze... że ty współczujesz im celu. Nie, ale ja, jakby incele są po prostu zupełnie osobną kwestią od tego filmu, w sensie tam nie pojawia się żaden incelowy wątek. No jak ale nie? Ja chciałam... No, no a jaki? Czy... Halo! <laughs> Czy ja mogę coś powiedzieć w końcu? <laughs> to będzie nadal w temacie, słuchajcie. Halo, Paulinka, czy jesteś? Ja. Czy już się na mnie obraziła? Nie, nie, nie. nie, nie. Mów, Gosia, ja właśnie my się zamykamy, mów. Nie, nie, że ja żartuję, żartuję oczywiście. Nie, ja chciałam się tylko wtrącić w to, że mm, nie wiem, ja, czy ja nie będę tutaj e, rozsądzać, czy są tam wątki celowe, czy nie, ale chciałam e, dodać akurat to, że dosyć ciekawe jest też jakby w ogóle używanie tutaj postaci kobiecych i ogólnie takich mm, seksistowskich właśnie do tego różnych piłam. rzeczy w tym, w tym kontekście, bo bo w zasadzie znowu z tym jakby nie ma nic, nic nie jest z tym zrobione. W sensie to jest tak sobie rzucone, czy właśnie jakieś, czy nawet, nie wiem, ta sytuacja w metrze, jak oni tam em, tą dziewczynę jakby zaczepiają i tak dalej. Mm-hmm. I te wszystkie odzywki, czy nie wiem, czy w kontekście tych dowcipów takich mocno seksistowskich. I no znowu mm-hmm, ten film mm-hmm. właśnie, moim zdaniem problem w tym filmie jest to, że no okej, okay, jakby on to przedstawia, tylko jakby nie ma do tego żadnego komentarza. I tak. w którymś tam, chyba w którymś tam wywiadzie właśnie Joaquin Phoenix mówił, że, że jakby postać Jokera, jakby, że on jest na tyle w takiej sferze jeszcze, jak to powiedzieć, nie że dziecięcej, ale powiedzmy tak, jakby jakiś naiwny i tak dalej, że, że jemu ciężko jest na przykład zareagować w tej, w tej sytuacji z tą dziewczyną i jakoś się temu sprzeciwić. No co nie zmienia faktu, że to jakby moim zdaniem niczego nie tłumaczy. Znaczy w ogóle ja mam taki Dziękuję problem... Dziękuję za to... tutaj zakazanie. Już, już się nie odzywam. Nie, bo jakby ja chciałam tylko <laughs> powiedzieć, że w ogóle dla mnie jakby... Okej, okay, pojawia się tam... To trochę z innej beczki mówię, ale jakby to pojawia się tam ten Wayne i tak dalej. Ale jakby ten film jest w ogóle dla mnie tak jakoś oderwany od tego Jokera. W sensie, że gdyby nie, nie to, że... Właśnie pojawia się ten Wayne i ten film się nazywa Joker, to jakbym w ogóle jakoś tak go nie kojarzyła bardzo z tym Jokerem, którego znamy jakby z tych historii. Mhm. Nie wiem, czy wy mm. rozumiecie, jakby o co mi chodzi. Tak, ale znaczy, tak. a chociaż ja jakby, kurczę, dzisiaj się z tobą sporo nie zgadzam w tym podcaście, jakby nic nowego. Tak, ale bo jakby od ostatniego wydaje tygodnia się, po prostu coś się dzieje. Wydaje mi się, że akurat jakby Joker jest na tyle jakby eksplorowaną postacią, że no jakby co ma Joker Heatha Ledgera wspólnego z Jokerem Jacka Nicholsona? Jakby no... Też nie, jakby wydaje mi się, że to akurat jakby, no z tym by się nie zgodziła. To znaczy jakby ja rozumiem, że ten film jakby jest tak, no oczywiście ja się wypowiem, prawda, która nie pamięta nawet Batmana i widziała tylko fragment, więc ja jestem świetna w ogóle w wypowiedzeniu się właśnie w tej kwestii. Ale, choć, ale że ten film jakby jest na tyle oderwany, że mógłby sobie istnieć jakby bez tego całego kontekstu? Komiksowego, tak, tak. Tak, no. tak, 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 to się zgadza, no. Ale, o ale Jezus. To coś miałam do... Aha, a propos tych inceli, chciałam wrócić do tych inceli. No. E, jakby dla mnie, w ogóle tutaj możemy stawić cały wątek jakby już związany z Sofii, czyli z tą jego sąsiadką. Mm-hmm, e, tak, to też. G- którą oglądamy e, przez cały film właściwie, jak e, jest w związku z Jokerem, po czym jakby bliżej końca okazuje się, że jakby to wszystko działo się tylko w jego głowie. Mm, i, I no, i jej los właściwie pozostaje taki, nie wiadomo, co się z nią stało. Jest w ogóle no, urwane tak, tak. i... Ale jakby to ja akurat... Też... A nie, go się mów. Nie, że jakby też u mnie, w sensie ja też odniosłam jakieś takie wrażenie, że ona jest jakąś dla niego taką cichą motywacją. Znaczy, nie, że motywacją, ale mam wrażenie, że trochę jest postawiony akcent na ten jej gest właśnie, tego jak ona sobie przystawia, przystawia jakby pistolet w sensie z rąk mm-hmm. do, do głowy i że to jakoś tak jego tak napędza. 
znaczy tak, jak to powiedzieć? Ja mam wrażenie, że podświadomie trochę tą postać właśnie napędza ten gest i jakoś, wiecie, nie, że go inspiruje, ale jakoś ja miałam takie wrażenie oglądając ten film. To znaczy, ja myślę, że jakby ja nie mam problemu z tym wątkiem, bo wydaje mi się, że właśnie całe klucz tego wątku jest to, że po prostu jakaś laska uśmiechnęła się do typa w yy, windzie i on jakby tworzy sobie całą narrację wokół tego i się w niej zakochuje i w ogóle. I jakby dla mnie ona tam w ogóle jakby jest, w sensie to jak się okazuje, że ona w ogóle nie miała z nim nic wspólnego, tylko że on sobie wszystko wyobraził, no to jakby dla mnie to było takie bardzo jakby, że ma sens w kontekście tej postaci. Ale właśnie nie masz filmu. wrażenia, że to jest jakby taka, że jakby tutaj jest gdzieś właśnie ten łącznik z tymi celami nieszczęsnymi, w sensie, że masz tego głównego bohatera, który jakoś tak się właśnie wyobraża sobie ten związek z nią i tak dalej, mimo tego, że oni nie są razem i, i że jakby ten taki motyw, że jakby zrzucania odpowiedzialności za wszystko na jakby Ale czynniki mnie zewnętrzne. Ale on nie na nią odpowiedzialności, tylko trochę znaczy, tak mówię na Gosia czynniki mówi... zewnętrzne ogólnie. Za wszystko. Ale bo tutaj wchodzi jakby problem tego filmu, właśnie kogo ten film o co oskarża, bo jakby według mnie strasznie się tutaj miesza to, czy jakby on robi jakieś rzeczy z powodu choroby psychicznej, czy właśnie przez to, że system go zawiódł i tak dalej. I według mm. mnie ona nie ma w tym, jakby, jakby przynajmniej w moim odczuciu nie miała w z tym za dużo wspólnego, tylko po prostu jakby była jakimś tam, że my myślimy, o, że chociaż jakby układa mu się w tym życiu prywatnym, ale no okazuje się, że to był tylko fragment jego rzeczy, znaczy jego wyobraźni, a jakby a propos inceli, no to jakby wydaje mi się, że akurat nie trzeba być incelem, żeby jakby mieć obsesję na punkcie dziewczyny i to nie jest tak, że on jakby nie mówi, no. że o, teraz rozwalę cały świat, bo kobiety mnie nie kochają i... Ale też nie no, mówię, jakby... czy... No. no nie, ja nie, nie, nie chodzi mi tylko jakby o ten wątek, chodzi mi też ogólnie jako o całość, że... Um... Właśnie ten wątek takiej rewolucji w, społecz w społeczeństwie i tak dalej, jakby bardzo mi się z tym wszystkim Ale ta kojarzy. rewolucja w społeczeństwie jest jakby um, wywołana w stosunku do bogatych ludzi, którzy jakby i tego właśnie systemu, a jakby incelom chodzi, jakby incele się sprzeciwiają feministkom i neoliberalnemu społeczeństwu, więc jakby u inceli to bardziej właśnie chodzi o tą poprawę, jakby, bo to może się trochę też mieszać z tym, co ten Todd Phillips mówi o komedii, bo to akurat jest bardzo incelowe, że jakby PC culture niszczy jakby komedię, ale ogólnie chodzi, jakby wydaje mi się, że w tym filmie jakby to jest stricte takie jakby skoncentrowane bardzo na jakby takiej wojnie, kla znaczy walce klas marksistowskiej, a nie na takich społecznym jakby tym, że Joker się denerwuje, że ktoś się nie śmieje z jego seksistowskiego żartu, bo jakby tego tam chyba nie ma. Znaczy w ogóle mi się wydaje, Paulina, że za bardzo jakby <śmiech> tak odrywasz to od te, jakby te wątki celowskie od tego filmu, bo wydaje mi się, że to tam jakby jest. Ale... Jakby... Beef! I, gdzie? <laughs> no jakby... W sensie w całej jakby odpowiedzi na ten film i w tym jak wszyscy się boją o to, co może się wydarzyć i że jak jakby typ przemocy związany z tym filmem, znaczy jakby, że ten typ przemocy, którego dopuszczają się incele, jakby jest w tym filmie i w postaci Jokera. Ale jakby wydaje mi się, że to jest już jakby kwestia, jakby, że trochę mylimy jakby pojęcia w tym sensie, że o ale incelach się mówi, o tym mówią, ale nie? Po, jakby o incelach się mówi jakby wokół tego filmu, ale to nie oznacza, że ten film ma coś wspólnego z incelami, bo nie ma, bo jakby tam nie ma nic jakby z tego, co tworzy inceli. I okej, okay, jakby ludzie nie rozumieją za bardzo, kim są incele, ale jakby oni się nie buntują przeciwko elitom społecznym, tylko buntują się przeciwko feministkom i poprawności politycznej. I jakby wszystko obraca się wokół seksu, a w tym filmie jakby 
ten wątek z, jakby z tą dziewczyną jest jakby... Jakby nie wydaje mi się, żeby on tam potem strzelał do tego prezentera przez to, że jakby wyobraził sobie, że jest z tą dziewczyną, a tak naprawdę z nią nie jest. Znaczy wydaje mi się, że też jakby nie... Nie chcę też, żebyśmy znowu tutaj się kłóciło to samo przez pół godziny, jak w ostatnim podcaście, ale wydaje mi się też jakby, że... I że jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś, kto ma nie do końca wszystko po kolei w głowie, jakby... Może no dobra, zobaczyć ale... ten film. Znaczy no. ja się trochę nie zgadzam, aczkolwiek wydaje mi się, że to jakby po pierwsze niekoniecznie <coughs> musi być incel, a po drugie, jak sama powiedziałaś na początku, że niekoniecznie byś powiedziała, że jakby ten film skłania do przemocy. No bo jakby... ten sam film t- tego nie robi, ale w sensie, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może go jakby tak zinterpretować, bo... No tak, ale to jest jakby, jakby ludzie... już to problem każdego filmu, nie? W sensie, że tak tak, tak równie dobrze może to zrobić i nie wiem, whatever. W sensie... Tak, ale jakby właśnie, jakby to jest też ciekawe, że jakby rozmawiając, bo chodzi, może też powiedzmy słuchaczom o tym, że po prostu zajmowałyśmy się jakby sub- subkulturą, jeżeli może tak nazwać, inceli, jakby po prostu na studiach. Stąd też jakby nasza żywa dyskusja, że jakby interpretowałyśmy trochę taksówkarza w kontekście inceli, a jakby zastanawia mnie to, dlaczego jakby uważasz, że jakby to nie jest żaden, że jakby Joker nie ma jakby żadnych wspólnych elementów jakby z, z incelami, bo jakby chodzi mi o sam jakby nie, nie tyle nawet o to, czym motywowana jest ta przemoc, ale jakby sam jakby rodzaj tej przemocy. Ale jaki Czyli... rodzaj przemocy? Właśnie, no, w sensie, że tutaj mamy tego po prostu bohatera, właśnie też tego nieszczęśliwie zakochanego, który marzy o jakiejś po prostu rewolucji, rewolucji społecznej e, i który wini po prostu za, za, stan, za, jakby stan swój, za stan rzeczy i sytuację, w której się znalazł jakby, jakby świat i tak jak zbudowane jest społeczeństwo i tak dalej. Tylko, że jakby mi się, wy... mi się wydaje, że Joker jakby to nie jest tak, że on od początku ma takie o, wszystko jest do dupy, chce rewolucji społecznej, tylko po tym jak on zabija tego kolesia w metrze i rodzi się cały ten ruch, to on ma takie, o Boże, ludzie jakby się ze mną zgadzają i jakby wszyscy przechodzimy przez to samo i bogaci ludzie są do dupy i tak dalej. Ale jakby ja się z tym... W sensie, A nie ja masz wrażenia, że tak właśnie działa- działają trochę incele? jakby oni działają tak, tylko że chodzi jakby o targetowanie grup, bo incele nie targetują bogatych ludzi z Wall Street, tylko jakby osoby, które mówią o poprawności politycznej. Ale no właśnie, jakby nie chodzi koniecznie o grupę Wall Street, ale o kształt społeczeństwa i tak to społeczeństwo ich traktuje. No dobra, ale to jakby ja się z tym zgadzam, że jakby ludzie, bogaci ludzie są do dupy, ale to nie jest (laughs) Jakby nie, spra- nie stworzy ze mnie incela. No ja Ale, nie... Bo z... wydaje mi się też, że chodzi wam trochę o to, że... Właśnie nawet Gosia tyle... ro- rozstrzygnij ten spór. O nie, chyba, chyba tego nie... Nie no, ale chyba jakby, nie no czy... bo jakby nie wiem, czy tobie się wydaje, że to jest o incelach? Czy nie? Czy mi? Mi? No. W sensie jakby ja czuję... Wajby, że tak powiem, i jakby i rozumiem Ciebie, Justynkę, i Ciebie, yy, i Cię, Borek, ale. Yy, bo mi, bo kurczę, chodzi mi o to, że jakby yy, rozumiem, dlaczego to mogło być o incelach, że jakby ten mechanizm jest bardzo podobny. I tak, jakby tak. Okay, nie chodzi, to, tak, to w kwestiach mechanizmu to się zgadzam. Że jakby, jakby, jeszcze mogę, jakby tak, chciałam nie... dodać taką myśl końcową, w sensie, że chodzi mi o to po prostu też, że jakby, że jakby ten typ bohatera i jakby to, co on robi i jak dopuszcza się przemocy, moim zdaniem właśnie trochę odnosi się do tego typu schematem. przemocy, tak, i z jakim mamy do czynienia właśnie, czy to przy incelach, czy... No, jakby znaczy, bo jakby właśnie to rozumiem, jak Gosia powiedziałaś o tym mechanizmie, to jakby ja się zgadzam, że w ogóle ci incele, którzy chcą tą incel apocalypse i tak dalej, więc jakby z tym się zgadzam, ale ogólnie mam wrażenie, że po prostu wiele ludzi 
bardzo łączy ten film z incelami, mimo że jakby według mnie, to jakby zgodzę się z wami, że tutaj jest ten mechanizm, ale że no jakby tak naprawdę to, to jest jedyne, co łączy inceli z tym filmem. A mam wrażenie, że ludzie wyobrażają sobie, że incele, nie wiem, nie wiem, co chcą robić, że ten film ale jest jakby w ogóle też o chodzi mi o jakby... No. Nie, bo, mówię, bo mówisz, Paulinka, że to jest jakby tylko ten mechanizm. Moim zdaniem to jest aż ten mechanizm cały, nie? No ale jakby ja też uważam, że może niekoniecznie powinna być przemocowa rewolucja, ale też uważam, że kapitalizm jest zły i że nie, no powinna też tak być uważam. jakaś zmiana. No właśnie, więc jakby no to, że ktoś chce zmiany i że jest jakaś rewolucja społeczna, to nie sprawia, że jakby to jest złe. Nie, nie, to... Hmm. Nie chodzi o środki się... jakby po prostu. Tak, właśnie też mi się wydaje. W sensie, że tutaj chyba, e, chyba też jestem, że tak powiem, skłaniam się ku stronie Justynki. Ja. Yes. Że... <laughs> <laughs> e, że... Jakby chodzi o... Kurde, jak to powiedzieć? Chodzi bardziej o przedstawienie problemu i o to... O to jakby z jakiej motywacji, że to nie jest z dobrej motywacji robione, tak? W sensie, no Jezus, jak to powiedzieć? Ale czemu w sensie? No bo on został skrzywdzony przez system, który odciął mu leczenie i jakby według mnie to jest dobra motywacja, żeby chcieć zmiany społecznej, niekoniecznie zabijając ludzi. Nie, nie, no tak, tak, ja się zgadzam, że to jest w ogóle dobra motywacja i, i jakby to rozumiem, tylko właśnie... No może faktycznie chodzi o same środki, jakby chodzi o to, jak przeprowadzamy tą rewolucję, że jakby to też jest, to, to, to nie jest tak, że to jest bez znaczenia, jakby jak to robimy. No tak, tylko że ten film nie gloryfikuje tego. I ja rozumiem, że ludzie mogą to tak odebrać, no ale jakby to jest, jakby no, jakby ja trochę staję po stronie twórców, że okej, okay, są pewne rzeczy, które, jeśli film gloryfikowałby to, to ja bym miała takie, że tak, no jakby trzeba wziąć odpowiedzialność za to, że ludzie mogą uznać, że to jest super cool, ale według mnie ten film pokazuje jakby... Nie no, ja się, znaczy, ja tak, się bo my tutaj z tym, wyszłyśmy, że ten film nie gloryfikuje tego. Tak, bo wyszłyśmy jakby trochę w inną dyskusję, która <śmiech> też się toczy wokół tego filmu, że jakby właśnie co zrobić z tym jakby jak ten film pokazuje tego bohatera, bo właśnie tak jak wam mówiłam na początku, no, no moim zdaniem ta scena jakby tej przemiany jego jest taka dosyć, wiecie, no średnio bym powiedziała, średnio, ale jakby to jest sam, jakby samo pytanie co pokazywać, a co nie i czy fakt, że to pokazujemy sprawia, że za tym stoimy jakby nie. Mhm. No tak. I jakby trochę też mam wrażenie, że cała dyskusja wokół tego i ten Donald Trump, który, ale cóż nie tylko on jakby wini, nie wiem, jakby pełne przemocy gry czy filmy za, za właśnie, nie wiem, przemoc w realnym, w prawdziwym życiu. I jakby to jest wiadomo łatwiejsze niż zadbanie o odpowiednią opiekę psychiatryczną i jakby wprowadzenie zmian w prawie dotyczącym posiadania broni i tak dalej. Bo to tutaj no. tkwi sedno tego problemu, tak, tak. a nie to, że ktoś się naoglądał Tarantino. Tak, to się zgadzam, no. Jakby ogólnie rzecz biorąc myślę, że po prostu jakby w sensie, że no nawet jakby nieważne nie, nie jest tak naprawdę rozstrzygnięcie tej debaty o incelach, ale prawda jest taka, że jakby to, to jest dość taki jakby film, który pokazuje jakiś skomplikowany mechanizm społeczny i ktoś faktycznie może to odebrać jako gloryfikowany, jakby w sensie tak pozytywnie i w ogóle, no ale jakby... No, Musisz, Paulina, po prostu wejść na forum incelów i powiedzieć nam... Nie, nie ja tam nie wracam. Nie wracam wejdź, na fo, tam. wejdź na forum inceli i powiedz nam, jak oni piszą o tym filmie. Nie, nie wracam. Ciekawa do tego jestem w sumie. To, No to wejdź, Gosia. Nie, nie, ale nie aż tak ciekawa. Słuchajcie, a bo, bo musimy powoli kończyć, ale czy porozmawiamy chwilę o łakinie? Ale tak, ja nie chcę jeszcze tak kończyć, bo ja mam tyle w notatkach, że... Why? A co masz jeszcze w notatkach? Ogólnie, znaczy chciałam powiedzieć, że... Um, dobra, przejdźmy do tego Łakina na razie, możemy z tego się odbić. No, no i, i, i co, co myślałyście o Łakinie? On mi się bardzo podobał w tym filmie. 
Bo on robi bardzo, bardzo fajne rzeczy, jakby w ogóle ze swoim ciałem, pomijam to schudnięcie mhm. i tak dalej, ale jakby ze swoją postawą, gestami, Tańcem. czy jakby samą intonacją. <grym> tak, tak no. No, moim zdaniem też, też jakby... jakby... ta scena, jak on... Mhm. Mów, Gosia. Nie, 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 mów, mów, mów. I chciałam powiedzieć, że jakby ta scena, w której on ćwiczy jakby to wejście do tego programu jest mhm. bardzo dobra. I w ogóle to jest też trochę tak, że ten film po prostu ma niektóre naprawdę świetne sceny, ale jako całość moim zdaniem broni się średnio, ale to już mhm. jakby jest inny temat. Ale sam Joaquin Phoenix mi się, mi się bardzo podobał. Tak. No, znaczy ja mam wrażenie, że tak właśnie odnosząc się w ogóle do całości tego filmu, to mam wrażenie, że to jest taki film, który z daleka, widok jest piękny, ale jakby z bliska to tam strasznie Monet. dużo jest właśnie takich słabych rzeczy. No. <laughs> ale tak, jak mi sam... Znaczy, bo dla mnie na przykład Joaquin Phoenix mnie nie do końca przekonywał jako Arthur, ale jakby kiedy zmienił się w Jokera, to totalnie jakby... To widziałam jed... Jakby to mi się mega podobało, więc jakby trochę mam wrażenie, że on strasznie jakby... Przy... Znaczy nie, jakby ogólnie... Ogólnie tak mi się podobał, tylko mam wrażenie, że trochę właśnie jak jeszcze zanim ta przemiana nastąpiła, to trochę chwilami przesadzał z tym, że ten Arthur jest taki dziwny i tak dalej. W ogóle Ale wszystkie jakby... nieszczęścia mu się przydarzają na świecie, tak, kiedy ci coś go bije. Tak. Ale ogólnie jakby on jest bardzo dobry, no. Także tutaj nie chcę tutaj go hejtować, bo to dobry aktor jest. Aczkolwiek ja nie wiem w ogóle, co się dzieje z promocją tego filmu, no, no, mówieniem dziwnych rzeczy i co się dzieje. O tym, ale jeszcze w ogóle a propos tego, jak e, właśnie też oglądałam parę wywiadów i wiecie, każdy tam właśnie mówi, że, że tutaj musiałeś schudnąć tyle i tak dalej. I w którymś już wywiadzie Joaquin Phoenix tak mówi, nie wiem, to, że aż tak to było widać i tak dalej, że już on Chyba totalnie sobie też jakby łacha ciągnął z tego, wiecie, z, tak. no z tej takiej swojej zmiany i tak dalej. To znaczy łacha. No. Znaczy w ogóle łakin i wywia wywiady to jest jakaś w ogóle... Tak, ja, ja nie wiem, kto stwierdził, że to jest dobry pomysł, żeby on tam w ogóle... Ja w ogóle jeszcze chciałabym go zacząć w SNL, bo po prostu nie wiem, dlaczego nie był w SNL w tym tygodniu. Jezu, no, proszę, tak. Nie no, jakby on, on już naprawdę dla mnie w ogóle, bo tak jak się mówi, że, jakby telewi że teraz jakby ta rzeczywistość jest taka zachwiana przez telewizję i w ogóle internet, ale on w ogóle tworzy z tego jakieś takie no, Łaki nie pomaga. Ale... No nie, jakby ja nie wiem, co jest prawdą, co nie. Przepraszam, ale ja nadal marzę po prostu o tym, żeby on był w SNL i widzę, jak on po prostu wychodzi w połowie sketchu, bo stwierdza, że to w ogóle mu się nie podoba. <laughs> Ale potem się okazuje, że, robi, że, że to jest beka z tego, jak ludzie go postrzegają. Tak. Ule, już nic nie wiadomo. Wiesz, że to jest hashtag meta, okej? Okay? No, no, naprawdę. Nie no, on jest prawdziwie postmodernistycznym aktorem po prostu. On, on zaraz za mocno... drugi dokument nakręci z tego. Tak, tak, naprawdę, no czekam na to. To jest jakiś wszystko, co jeden wielki performance. <laughs> znaczy, um, jakby... Joaquin Phoenix to w ogóle jest, jest jedna rzecz i w ogóle ten, ten słynny wywiad u Kimela, który też wrzucałam na fanpage, gdzie w ogóle ja nie wiem, co się stało. I znaczy, nie, bo teraz nie wiem. wszyscy mówią, że jakby, znaczy, że w ogóle tam jakiś jego publicysta, czy tam Todd Phillips, ktoś powiedział, że to jest jakby część, że to było specjalnie część że to promocji. Było stagnięte. Ale ja nie wiem, Tylko ja nie wiem. Co? Jakby, mam tak, wrażenie, że no. naprawdę po prostu jakby tutaj m, głównym pytaniem w filmie, we wszystkim, w promocji, w wywiadach, jakby po co? W sensie bo mam wrażenie, że po ani co, ten co? film nie jest czymś takim, że żeby robić wokół tego jakieś super zabawne, takie humorystyczne rzeczy, chyba że to ma być naprawdę aż takie meta. Bo, ja, bo mi się wydaje, że właśnie trochę ten film buduje właśnie swoją renomę i tak dalej na, na tym, że mają tego Łakina Phoenixa i jak chodzą te takie ploty właśnie, że no bo on tam wyszedł w trakcie sceny i bo coś tam nie poczuł tego i w ogóle ci aktorzy się zastanawiali w ogóle, co, czy to jest ich wina, nie, on po prostu taki jest, wiecie, po prostu geniusz, nie? I że tutaj właśnie na tym outtakes, że tam ktoś go wyprowadził z równowagi, nie? I Ale czy to było że prawdziwe, też ten film... czy nie? Które? Co? 
No, jakby ten out. To co? No nie, chyba nie. No w końcu to było hoax, ale ja nie wiem. Kto to wie? Jakby ogólnie nie wiem. W sensie wydaje mi się, że oni też w dużej mierze jakby budują całą kampanię tego filmu wokół tego, że po prostu Joaquin Phoenix latuje na planie. Tak, <grym> naprawdę. I I'm still here. No, i tyle. no jakby, ja nie wiem, ja się czuję w ogóle bambuzu i mi się to strasznie nie podoba, ta taktyka promocyjna. W sensie mam wrażenie, że jest strasznie manipulacyjna i jakby nie wiem, w co grał Joaquin Phoenix ogólnie. Jakby nie rozumiem tego człowieka, ale jakby to mu nie pomoże w życiu. Bank. <laughs> Ale w ogóle. W ogóle ty. No, nie, 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 nie. To, to było takie wzdechnięcie po prostu, że I can't z tym wszystkim, ale. Także to nie była jakaś głębsza myśl. Znaczy, bo ja chciałam jeszcze powiedzieć o, o, o tych słowach Toda Philipsa, o tym, jak w ogóle on porównał ten film do Johna Wicka, w sensie, że John Wick nie spotkał się z taką krytyką, nie z jaką zmieści. spotkał się Joker odnośnie portretowania przemocy. Nie w spokoju. Jakby, jeśli ktoś się przyczepia się. do Johna Wicka i chce iść po mojego ojczyma, Keanu Reevesa, to dostanie w pie... <grym> tego chciałeś to? Nie, bo właśnie mam wrażenie, że to jest, znowu pojawia się ten problem, jakby... Pojawia się w ogóle problem, jakby co to za film, do kogo ten film, o czym ten film, jakby to wszystko jest... On, nie, on sam tego nie Dokładnie. wie. Dokładnie, jakby ani... I ta promocja właśnie jest największym potwierdzeniem tego, że nie wiadomo, że to jest po prostu nie wiadomo, o co chodzi. No, koniec, amen. Ale jakby to jest dla mnie jakby te o tyle głupie, że w ogóle historia Johna Wicka i historia Jokera są tak zupełnie inne jakby rodzaj przemocy, które one pokazują w tym filmie, którym się posługują bohaterowie, jest tak zupełnie inny. W sensie właśnie ten Joker jest taki bardzo właśnie ten taki grounded, nie? Mhm. Że to jest takie gritty wszystko i tak dalej. A jakby ten John Wick ma... No cholera, tam jest hotel asasynów. Jakby to w ogóle to, to nie jest jakby brane zupełnie na poważnie. Tam wszystko jest takie przerysowane. No. A jakby ten Joker stara się być taki realistyczny właśnie. I to, to nie ma w ogóle żadnego sensu, jakby takie, takie porównania. Ale w ogóle to jest coś ciekawe. W ogóle też Robert De Niro się wypowiadał na ten temat, że to też jest jakby bullshit, nie? Właśnie takie oskarżanie o to, że te filmy mogą wzbudzać przemoc i tak dalej. No I pojechał po Trumpie, jak zwykle i bardzo dobrze zresztą. E, ale też w ogóle Michael Moore w ogóle tak mu się mega podobał ten Joker i tam w ogóle mówił, że to właśnie warto zobaczyć koniecznie ten film i tak dalej. Okay. I <laughs> też, że jakby, jakby o ile, bo ja nie wiem, czy to tak dobrze pamiętać, jakby już to, co on napisał, bo to był jakiś mega długi post w ogóle po, po tego filmu, ale że jakby trochę ten film pozwala jakby zrozumieć jakby, jakby czym się kieruje ten bohater, co jest jakby mm-hmm. dosyć cenne po prostu. Tak, to prawda. No i, i tyle w temacie jakby po prostu. Gosia, Gosia możesz e, jakby jeszcze chwilę powiedzieć o tym, co wysłałaś nam a propos tego, że e, tam e, rodziny ofiar tej strzelaniny w Aurora w Colorado a, wysłali jakby Tak, ten, wysłali, to, wysłali no. jakby takie pismo do, do Warner Brosa, e, że mm, no, że jakby cały ten film właśnie, czy to nie jest tak, że on jakby napędza takie zachowania i jakby glo- na- gloryfikuje, ale właśnie, czy też to nie jest tak, że on jakby zachęca do takich działań i, e- i jakby motywuje młodych ludzi do, do wszczynania. No, jakby według mnie to jest strzelanin. Ale wiecie, no to jest dokładnie ten sam problem, taki trochę jak był z euforią, tak? Jak ktoś się spytał, czy ten film jakby mhm. gloryfikuje branie narkotyków, czy od niego, czy wręcz przeciwnie. No i to jest dokładnie to samo, że jakby to jest, jakby nie zapominajmy, że to jest mimo wszystko dzieło filmowe i to, jak każdy je odbiera, jest zupełnie subiektywne, to po pierwsze i czy znaczy, prawda jest taka, że politycy po prostu używają wymówki, jakby zwalając na gry i na filmy, jakby po prostu to, jak zła jest ich opieka społeczna. No tak, to też jest inna, inna sprawa, mm-hmm. to prawda. Bo jakby oni też w tym, w, też, w tym liście do Warner Brothers było chyba też jakby, był taki apel o jakby niewspieranie finansowe jakby polityków, którzy mają takie pro-guns mm-hmm. bardzo... 
e, przekonanie i tak dalej. Ale wiecie co, ja dzisiaj jeszcze obejrzałam sobie wywiad Łokina Phoenixa u Petera Traversa i jakby mm, tam powiedział kilka ciekawych rzeczy. E, pierwsza z nich to było to, że w ogóle e, tam, e, dlaczego on się zgodził na, na zagranie w tym filmie. I jakby on tam dużo mówi jakby o tym, że często jakby podejmuje takie decyzje jakby w oparciu o to, jakby kto w ogóle się tym zajmuje i o scenariusz i jakby cały ten um, pomysł na to, żeby on schudł tak do tej roli i tak dalej, wziął się z tego, że um, jakby na skutek, na skutek leków właśnie są te wahania wagi i że oni tutaj jakby mogli pójść w dwie strony, że i właśnie wybrali to, to, żeby on właśnie bardzo taki chudy i żeby to on się tam Zawsze tak jest, bo to jest takie edgy. Tak, i też w ogóle Ogin um, Phoenix powiedział coś ciekawego, na co ja nie zwróciłam uwagi, a co ma jakby dużo sensu, że on sam jakby też miał jakby wiadomo, że takie mixed feelings, jeżeli chodzi o tego bohatera, ale że jakby zauważył w nim to takie PTSD w tych momentach, mhm. takie związane z tą traumą taką z dzieciństwa, w tych momentach, w których jakby on jest atakowany, że jakby on się nie broni, ani nic, tylko jakby, że tak wiecie, że tak freezes mhm. po prostu w tym mhm. momencie, że się tak jakby, jakby to jest bardzo ciekawe, jakby podejście takie też od tej strony. No. Jakby też... też... No, Paulinka. Nie, no nie, ja, ja nie mam nic do powiedzenia, tylko już muszę powoli lecieć, więc... Dobra, dobra, ja już nic nie... Już, już nic nie, to nie, 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 rzecz powiedzieć, ale już nie, powiem. No. nie, no powiedz. nie, bo jeszcze chodziło mi to, że, że w tym wywiadzie jeszcze oni się zastanawiali nad tym, czy w ogóle samo to, że mówimy właśnie w kont o tym filmie, nadając mu taki społeczny kontekst, nie sprawia, że jakby ciężar tej dyskusji właśnie przenosi się na to, co ktoś może zrobić w społeczeństwie, a nie na to, co robi ten bohater. Mhm. Mhm. To jest że jakby trochę mówimy o innych rzeczach i sami nadajemy no, taki kontekst się. temu. Tak, to zdecydowanie. Właśnie dlatego mam problem z tym jakby mówieniem mhm. o moich celach w jego kontekście. No tak, ale to ma ręce, no to jakby... ma ręce i nogi, no jakby właśnie w tym przenoszeniu jakby całej odpowiedzialności i motywacji no, tak. bohatera. Ja, no ja jakby jestem jakby ciekawa tego i jakby też tego nie, nie robiłam jakiegoś dużego researchu e, w, tym, w tym kierunku właśnie jak bardzo jakby incele, nie wiem, czy się z tym identyfikują, czy my ich z tym identyfikujemy, więc ja też wiecie, nie wiem tego za bardzo tak. Nie znam się tak na tym, Paulina, jak ty. Mm-hmm. E, więc wydaje mi się, że ja jeszcze jak coś znajdę ciekawego, to spróbuję to podlinkować na fanpage'u. A tymczasem e, ja nie chcę łączyć tego filmu z Harrym Potterem. To Kevin Bacon zostaje. Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. Ja nie, ja nie wiem, czy tutaj ten Harry Potter by miał rację bytu, ale Kevin Bacon jest taki, że um, grał on w filmie Crazy Stupid Love, jak to już kiedyś ustaliłyśmy. E, I gra tam Emma Stone, która gra z Joaquinem Phoenixem w Irracjonalnym Mężczyźnie u Diego Elena. O, proszę. Nice. Szybciutko poszło. No. Ach, no Także dobra, mam nadzieję, że Paulina się na mnie nie obraziłaś. Nie. Absolutnie. Ale powiem wam, że... No nie jest to przekonujące, ale... No powiem wam, że to już zawzięta dyskusja była. To już drugi taki, słuchajcie, gorący odcinek. Ja już nie wiem, co my tu mamy robić, żebyśmy jakieś spójne miały poglądy. Ale... Obejrzeć Arizona Dream. 
<laughs> nie, to żarcik, to żarcik taki. Inside joke. <laughs> No i w ogóle ja czuję, że mam jeszcze jakiś milion notatek po prostu, których nie, nie, których nie wspomniałam. Fajna była muzyka, chciałam to powiedzieć, tak, że fajna mm, była jeszcze muzyka. Tak, to zgadzam się. Mm. I, I no, i to cóż, dziękujemy Wam bardzo za słuchanie. Aha. Napiszcie nam maila na 6 stopnia małpagmail.com polajkujcie, szerujcie i, subskrybujcie. i komentujcie subskrybujcie koniecznie też no i dziękujemy Wam za słuchanie mówiła Justyna, Paulina oraz Gosia pa pa, pa. To Paulinka niestety musiała już odejść od naszego podcastu na zawsze. A Paulina już wstydzi, aż nie nagrywa z nami. Więc od dzisiaj już jesteśmy tylko we dwie z Gosią. Nie, bo znowu będzie, że paria z podcastu. Ale kochamy Cię, Borek, i, i wiesz, że nigdy o Tobie nie mówimy źle i zawsze z miłością. Tak, dokładnie tak. Nie no, Sobanka już musiała iść, ale chciałyśmy jeszcze chwilę pogadać z Gosią a propos tej ostatniej sceny. Eee, I co tam jeszcze mamy w notatkach, bo coś tam nam jeszcze zostało. Eee, I ogólnie to ja może zacznę od tego, że właśnie cały ten film jakby opiera się na tym, że mamy tutaj do czynienia z tym, jak to się mówi po polsku, że unreliable narrator. To jak to jest, że... No dobre pytanie. No nie możemy polegać Ty... na jego wersji wydarzeń. Czy ci się w ogóle podobał ten zabieg, Gosia? To znaczy mam wrażenie, że to się całkiem spoko tłumaczy w tej historii i że, no, że jest to tutaj jak najbardziej uzasadnione. Mhm. Przynajmniej no, chyba tak. W sensie jakoś się nie zastanawiałam, szczerze mówiąc, akurat nad tym aspektem, ale wydaje mi się, że ma to, ma to jakiś sens tutaj w miarę. A co ty sądzisz? Mm, że wydaje mi się trochę, że z tą końcówką jest tak, że oni nie do końca jakby wiedzieli, nie mieli do końca jakby pomysłu na to. A, że, że końcówka. Mhm. Zostawi... Tak, tak, tak. Że tak trochę mhm. zostawili to takie niedopowiedziane, bo trochę nie wiedzieli jak z tego wybrnąć. Tak, a jeśli chodzi o końcówkę, to tak, to się zdecydowanie zgadzam, że... No i znowu to się pojawia właśnie problem tego filmu całego, że... Że trochę nie wiadomo, co z nim zrobić. Bo i też jakby się... w ogóle... Mhm. Mów, Gosia, mów. Nie no, mów, mów, mów. Nie, bo też jakby dzisiaj tam czytam e, jakiś artykuł, którego też pewnie nie będę mogła znaleźć, takiego jak tego euforii, że mm, jakby to nie jest jakby do końca jakby ten zabieg tego narratora niegodnego zaufania jakby nie jest do końca odpowiednio jakby przeprowadzony w tym filmie. Mhm, że w ogóle tak. to nie jest tak, że my od początku wiemy, że to wszystko jest opowiadane z jego perspektywy. Tak, tak, to się z tym zgadzam jak najbardziej. I że to też jakby nie jest też o tym film, o mm -hmm. właśnie takim narratorze. I też mam wrażenie, że ten moment właśnie jak się orientujemy, że on tak naprawdę nie jest w związku z tą Sofii, z tą sąsiadką, jest taki bardzo taki że ten film myśli, że ja się jakby nie domyślam o co tutaj chodzi jakby po tym jak aktorzy to grają i po prostu puszcza mhm. od nowa te wszystkie sceny. To też tak. jest takie nie do końca, że trochę oni mi nie ufają, że ja to poskładam. Tak, to prawda. Chociaż no i też to... o tym myślałam, że to, to jest ciekawe. Przepraszam, ale takie wszystko dopowiem, że mhm. jakby uważam, że to jest też ciekawe, że właśnie w, ty, w tych scenach z, jak oni są razem, ja się zastanawiałam gdzie jest ta jej córeczka I jakby to ma tak. sens potem że jakby on ją wyciął jakby z tego obrazka mm -hmm. tak, to prawda, że to jest całkiem, całkiem akurat niezły tutaj zabieg mm -hmm. aczkolwiek no to prawda, że ten sposób jakby, w który, jakby sposób, w który w jaki oni to wszystko robią no jest taki trochę Ech, może nie tyle, że nieporadny, ale taki 
no nie wiem, jest, nie wiem jak to powiedzieć, no nieumiejętny. Mhm. W sensie, że mam wrażenie, że właśnie to dopiero od tej sceny właśnie z, z tą dziewczyną jakby wiemy, że ten narrator jest, że właśnie ta narracja jest przeprowadzona właśnie w ten sposób. Mhm. I że to jest trochę tak, że, że tak. reżyser sobie nagle wymyślił, o dobra, to to jest ten moment, to od tego jakby zróbmy i, i tak dalej. Że jakby wcześniej nie mamy aż takich mhm. rzeczy, które byśmy mogli jakoś poskładać, żeby to, żeby jakby ten obraz był całością tego, że, że ta narracja właśnie jest taka niegodna zaufania. Mhm, tak. Bo chciałam jeszcze w ogóle przejść jeszcze do tej postaci matki. Mhm. Bo o tym też nic nie mówiłyśmy. I na przykład tak, w ogóle prawda. dla mnie jakoś ten motyw tego, że on ma być tym synem Thomasa Wayne'a jest słaby dosyć. Nie podobało mi się to połączenie z Wayne'ami akurat. I ta nie, historia to... taka, która wszystko chce tłumaczyć właśnie, tą jego traumę tak. gdzieś z dzieciństwa i tak dalej. No to było strasznie z dupy. To, to się z tym zgadzam. I no znowu takie... Mam wrażenie, że porzucony temat. W sensie... Mm. Znaczy jakby rozumiem, że w tą wyjaśnieniem sceną miało właśnie być pójście tutaj do... No ale właśnie to jest wszystko zrobione w taki sposób, że on idzie do szpitala psychiatrycznego, patrzy jakby w akty pacjentów mm -hmm. dawnych i, i to wszystko czyta. W sensie, że to jest zrobione tak bardzo łopatologicznie. Mm -hmm. I tak in your face mam wrażenie. Ale co do tej matki, w ogóle też jakoś co mi właśnie znowu wybrzmiewa w tym filmie a propos, jakoś tak mega mam wrażenie, że ten film dla mnie też jest o w ogóle o śmiechu w kulturze, jako takim. Mm -hmm. I, I właśnie zapisałam sobie coś takiego pod hasłem jak reżim uśmiechu. I ogólnie, no właśnie, mimo, że to jest taki powiedzmy, no jakaś tam może banalna, banalna myśl, ale że, no, że właśnie jakby z tym tak w kulturze i społecznie jakby coraz bardziej się walczy, ale że jednak istnieje coś takiego jak no jak właśnie ten taki reżim uśmiechu, że, że każdy musi być szczęśliwy i Oj, że... Oj tak, no to prawda, to jest mega ciekawe. I że szczęśliwy równa się uśmiechnięty. Mhm. I właśnie ostatnio gdzieś słyszałam, chyba gdzieś na studiach u mnie, że, że właśnie te programy dla pracowników takie... No, nie ma to jak się przygotować do tematu, wiadomo. <laughs> Ale chodzi mi o to, że no właśnie tego takiego uśmiechania się, że tutaj pracownik powinien być zawsze uśmiechnięty, czy na przykład jeśli chodzi o usługi i tak dalej, bo myślę, że to, to szczególnie, że no jest po prostu strasznie takie, że tak powiem, brzemię społeczne ciąży na, na tym, żeby być cały czas uśmiechniętym, szczęśliwym i, i i mam wrażenie, że nadal jednak smutek jest taki trochę tabuizowany. Mimo, że już coraz mniej i, i jakby i bardzo dobrze, ale no nie wiem. Mm -hmm. Tak, a wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajna myśl jakby w tym też, um, że jakby on ma te swoje problemy psychiczne i że jakby nie do końca ma szansę, żeby sobie z nimi poradzić. Mhm. W sensie, że wydaje mi się, że też tak jest właśnie w społeczeństwie, że jakby trochę nie dostajemy tej szansy, żeby właśnie jak jesteśmy smutni, to żeby przeżyć ten smutek. Tylko jakby tro takiego wiecznego jakby trochę się ukrywania z takimi tak. innymi emocjami. To prawda. Właśnie ja też miałam taką, um, taką um, refleksję właśnie, że w sumie to jest ciekawe, bo jeśli chodzi na przykład o takie um, jakby pł płakanie jakby publiczne, typu, nie wiem, mm -hmm. że, nie wiem, płaczemy w autobusie czy coś. I jakby zastanawiałam, w sensie zastanawiałam się nad reakcją, że z jednej strony na przykład, jeśli ja jestem osobą płaczącą, to mam wrażenie, że chciałabym być zostawiona totalnie w spokoju i raczej być niezauważalna. Mm -hmm. Z drugiej strony jakby właśnie też jakby rozumiem to, że jeśli ktoś płacze i tak dalej, to no powiedzmy, że jednym z kroków może być to, że jakby zapytanie się, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. I mam wrażenie, że właśnie jakby ta myśl pokazuje taki mega dysonans taki kulturowy jakby i samego płaczu i właśnie jakby pokazywanie jakoś tam publicznie smutku, że jakby nadal nie wiadomo trochę co z tym zrobić. Mhm, mm mhm. Mm 
Ale też no, tak, ale że to... właśnie w ogóle jakby nie radzimy sobie też ze skrajnymi emocjami tak naprawdę. Mhm. Tak, tak, tak. No. No, ale to taka tylko tutaj taka myśl. W ogóle teraz się przyszedł mi taki kolejny element do głowy. W ogóle całej tej sceny już jakby w tym programie, który prowadzi Robert De Niro, tamten jego bohater. Mhm. Bo o tym w ogóle... I jakby ok, i teraz widzę to, że trochę jest wprowadzenie do tej... Do tego myślenia, jakby co jest w jego głowie, a co nie, w tym, że on sobie tam wyobraża, że jest zauważony w tym programie. Mhm. Ale jakby tam tak. to jest jawnie po- pokazane, co jest w jego głowie, a co nie, prawda? I to jest wprowadzone. A jakby tak, potem to, prawda. to jest takie miękkie bardzo, więc jakby to, to jest słabo znowu zrobione. Ale mhm. wydaje mi się, że tam po pierwsze się pojawia ten element tego, że on jakby, że nie ma tej figury ojca trochę i że jakby najpierw o niej szuka trochę w Tomasie Wayne'ie, mm-hmm. potem właśnie w tym jeszcze właśnie w tym prowadzącym ten talk show jakby może oni już tutaj chcieli jeszcze zrobić jakiś komentarz w ogóle o kryzysie ojca, o kryzysie męskości i tak dalej ale jakby znowu wszystko jest takie <śmiech> zahaczone, ale jakby no. nic z tego nie wynika. Szyte, szyte grubą nicią mhm <śmiech> No to prawda, że jakby właśnie mam wrażenie, że ten film zupełnie oderwany od komiksu i tak dalej jest czymś ciekawym i czymś, co ma jakiś tam potencjał. Właśnie taki mam wrażenie, że ten film jest mega społeczny. W sensie, że mógłby być... Kurczę, jak to powiedzieć? W sensie, że właśnie z jednej strony, jeśli jest on oderwany od całej historii jakby Jokera kulturowo, popkulturowo, to to jest właśnie jakiś taki strasznie jakaś taka wielka kolumbryna po prostu społecznych problemów. Mm-hmm. I jeśli chodzi o rodzinę, o właśnie o kapitalizm, o e, o co tam jeszcze? A, no w ogóle o właśnie o system zdrowotny i w ogóle e, osób e, chorych psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Że tego jest tak dużo, że no, że właśnie to się wszystko gubi jakoś. Mm-hmm. I też, że jakby tam jest Właśnie przez to, że tam jest tyle tych wątków, to jakby ten Joker nie przychodzi takiej jednej jasnej drogi, jakby tej przemiany. Mm-hmm. Tak. Tylko, że jakby tam jest za dużo, za dużo trochę tych elementów. I, i jakby teraz w ogóle tak pomyślałam, że w ogóle zabrakło mi trochę, że chciałabym trochę więcej zobaczyć w sumie jeszcze Joaquina Phoenixa już jako tego Jokera, Jokera. Uh-huh. że ten film tam się kończy w tym momencie, a on w sumie sobie tak dobrze radził w tej roli, że ja zobaczyła go trochę więcej, ale to tak już na marginesie bardzo. Tak, tak, to prawda, że, ciek- że ciekawe by było jakby perspektywa jakby na przykład, że pół na pół, nie? W sensie, że uh-huh. pół filmu jest tej historii starej, znaczy tej jakby jak on dochodzi do tego, kim on, jakby do tego, kim jest, e, a no, a właśnie a pół historii już o, o samym jakby Jokerze, Jokerze. Bo tam na Ale... końcu w ogóle nie wiadomo mm-hmm. jeszcze, czy w ogóle to się wydarzyło, czy on sobie to wymyślił. I jakby... Mm. Bo coś tak. ewidentnie się stało jeszcze z tą kobietą, z którą rozmawiał, z tą lekarką, bo ma jakby ma te zakrwawione podeszwy na koniec i tak dalej. A jakby mm-hmm. oni sami tego nie wiedzą. I jakby to jest trochę tak na zasadzie, że... No, bo to jest do interpretacji, ale oni sami jakby nie wiedzą, tak. co się stało. <laughs> tak, totalnie, totalnie. Też mam, takie, też mam takie odczucie. Ale w ogóle też tak sobie teraz pomyślałam najgorzej, mm-hmm. że jakby kolejna jakaś myśl mi przyszła, że w sumie <coughs> to jest też ciekawe to, jakby w momencie, w którym on jakby staje się tym Jokerem i ten jest chyba jakiś taki moment, że on mówi, że jakby w końcu wie, że istnieje. E, mm-hmm. Czy jakoś tak, mm-hmm. nie? Jest coś takiego. Tak, tak, tak. A, dobrze. Ale i że w ogóle jakby, że on, zostaje, jest... że on zostaje w ogóle w tym momencie zauważony przez społeczeństwo. Tak, no właśnie. I ja też tutaj, mi się teraz coś takiego skojarzyło, że, um, że mam wrażenie, że w każdym trochę tkwi, um, jak to powiedzieć, że społecznie po prostu, jakby też kulturowo chcemy mieć jakby jakąś konkretnie nadaną 
Jak to, nie, nawet nie chodzi że o, o status społeczny, ale jakby jakąś e, po prostu rolę w tym społeczeństwie. Jakby, że nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, jakby to rozumiem, no. No, że, że nawet... Że nie by się zdefiniował po prostu trochę. Tak, 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 no. Ale też jakby to jest właśnie ciekawe, że... Bo w ogóle w Mroczny Rycerz powstaje, tam Bane mówi, że nikogo jakby nie obchodziło, kim jestem, dopóki nie założyłem maski. I mhm. wydaje mi się, że to też jakby pasuje bardzo do tego filmu. I mhm. że jakby właśnie cały czas jakby on jest ignorowany przez wszystkich i jakby dopiero w tym momencie, e, kiedy właśnie tak się dopuścił tych, tych najgorszych jakby zbrodni i tak dalej, jakby zostaje zauważony i że tak się pławi jakby w tej atencji wszystkich ludzi, że doprowadził do czegoś jakby takiej rewolucji w społeczeństwie. To no, prawda. Ale to jest... Ej, ale w sumie ten wątek... A propos jeszcze tej nieszczęsnej dyskusji incelowej, no. No akurat ten wątek mam wrażenie, że jest mega incelowy. Jakby nie chodzi o to, że tutaj dopuszcza, że tylko jakby taki wątek za... chęci jakby w ogóle właśnie określenia się w społeczeństwie. Mhm. Ale też jakby zrobienia takiego dużego gestu na oczach wszystkich, mhm. żeby wszyscy tak. zobaczyli twoją intencję. To prawda. Znaczy też pewnie fakt, że jakby no pewnie mnóstwo różnych grup, subkultur i tak dalej jakby działa dokładnie w ten sam sposób, ale jak już mówiłyśmy o incelach, to, to mm -hmm. tak już... Nie no jakby e... wiesz, wiesz, że ja to widzę, tak? Jakby tak, że, <laughs> że, że wydaje mi się, że ten film jakby się właśnie odnosi do tego typu jakby e, przemocy w społeczeństwie jakby. Co coś, co jest no. bardzo ciekawe jakby o tyle, że Um, że do tej pory mam wrażenie, że jakoś nie były poruszane takie wątki. Jakby interesujące jest w sumie to, że oni robią to w takim filmie. Jakby korzystając tak. trochę właśnie z tego komiksowego hypu. Jakby nie to wiem, prawda. jak się z tym czuję, ale no. Mhm. No właśnie. Ja też się właśnie nad tym zastanawiałam, że yy, czy jakby cała treść i jakby to, ile tam jest naprawdę dosyć poważnych tematów jakoś tam rzuconych chociażby. Jakby jak to też się ma do całej tej oprawy tego, że, że właśnie w ogóle historii Jokera i że jest to postać jednak z komiksu i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. I też z, z jednej strony mam wrażenie, że to też jest jakiś komentarz w ogóle do no do filmów superbohaterskich i tak dalej, że i, ale w ogóle na do całej popkultury, że ta przemoc mhm. jakby już jest niezauważalna, bo jest jakby na tyle, na tyle jesteśmy przyzwyczajeni i tak dalej do tego. Mm, ale y, no, a coś chciałam powiedzieć i zgubiłam myśl. Ale to, to wydaje mi się, że trochę też jest zawarte w tej scenie, e, jak on jest w tym szpitalu z dziećmi tam rozśmiesza jako ten klaun i tak dalej mhm. i jak mu wypada ten pistolet. Tak. Jakby kwestia też właśnie posiadania broni, ale też wprowadzania jakby przemocy w miejsce takiej rozrywki i tak dalej. Jakby trochę za dużo projektuje na ten film, niż tam w rzeczywistości jest, tak. ale jakoś ale tak no, mi się to skojarzyło. No, no właśnie, nie, to ja mam jakiś naprawdę straszny, strasznie mnie to jakoś uwiera właśnie w tym filmie, że, że mam wrażenie, że on porusza totalnie poważne i dosyć takie zatrważające tematy, ale... Ale ani pewnie z jednej strony nie o to tam chodzi, ani to nic nie robi i no właśnie, czy to też nie jest taka jednak trochę nadinterpretacja no jakaś tam nasza, czy, mm -hmm. czy moja. No, także to jest mój problem. Bo też jakby on to robi bardzo po prostu moim zdaniem nieodpowiedzialnie, w sensie poruszając mm -hmm. takie tematy trzeba chyba bardziej po prostu przemyśleć to, co się pokazuje i w jaki sposób. A mam no, wrażenie, że tak. tutaj to wszystko jest takie nie do końca przemyślane. No, to prawda. No chyba, że wiesz, to jest po prostu, to jest tak samo nieprzemyślane jak e, cała kampania marketingowa, która tak naprawdę jest przemyślana. Bo tutaj ten Joker, Ale... czyli chaos, to, to po prostu cały ten chaos, to <laughs> konstelacje i w ogóle to wszystko no, ma sens. Nie, no tak. Tak. Mm. No, także ja chyba nie mam już jakichś... Ja jakich, też już nie mam. Tutaj Myślę, że 
Już teraz tak. można spać spokojnie. Tak, ale cieszę się, że już poruszyłyśmy wszystko to, co trzeba było poruszyć. Tak jest. I że moje notatki już wyczerpałam. I w ogóle słuchałam tak, sobie ja soundtracku też. dzisiaj, bo ta muzyka była całkiem fajna. Fajna, fajna, bardzo fajna. Ja właśnie też to miałam zrobić. E, aczkolwiek coś chciałam powiedzieć. Mm. Nie no i w ogóle właśnie, ja już wiem, że to mówiłam, ale naprawdę te sceny taneczne i w ogóle jakby cała choreografia ruchu e, Joaquina Phoenixa, no naprawdę szacunek. Mhm. To prawda, też mi się to podobało.